In questo complesso, il complesso episcopale della cattedrale, si trovano eh, le memorie più antiche della diocesi di Asti. Negli scavi che abbiamo eh, realizzati in questi anni passati e si è rinvenuto dopo, eh, sotto un eh, cimitero mh, alto medievale e si è rinvenuta la Domus Ecclesiae dove i primi cristiani si radunavano per le loro celebrazioni eucaristiche, la, la, la dottrina cristiana, la catechesi, eccetera. Al di sopra di questa, di questa domus è stata costruita la prima cattedrale. Non sappiamo il motivo per cui questa cattedrale sia stata abbattuta o sia crollata ed è stata eh, costruita nel, nel, nel VII-VIII secolo l'attuale chiesa di San Giovanni. Il museo, quando sarà completato, avrà tutta una parte romana e una parte paleocristiana e poi questa parte medievale che è già, già usufruibile dal, pu dal pubblico. Il senso della mostra è quello di sottolineare appunto il rapporto tra il progetto imperiale di Arrigo e questa categoria di mercanti banchieri lombardi, ma lombardo sta in misura quasi assoluta per astigiano. I documenti che abbiamo esposto provengono da archivi tedeschi, lussemburghesi, francesi e potremmo raccoglierne da archivi eh, di, di gran parte d'Europa e attestano come questi lombardi astigiani eh, operassero nel credito, nel piccolo credito su pegno, così come nel, nel finanziamento di altissimo livello alle forze signorili o addirittura ai sovrani eh, europei, anche agli, agli ecclesiastici di, di ogni livello. C'era davvero una rete capillare di credito. Il pezzo diciamo, forte della mostra a livello appunto, di documentazione proveniente dal nord è questo Codex Balduini che eh, narra eh, in maniera iconografica, quindi sotto forma di disegni, il viaggio dell'imperatore in Italia, viaggio peraltro finanziato dai banchieri astigiani. Un codice che è stato verosimilmente eh, composto tra gli anni, fine anni 20 e anni 40 del 300, quindi 20 anni, 30 anni dopo la morte di Enrico VII, ma è del tutto dedicato all'avventura imperiale di questo eh, principe eh, lussemburghese. Dopo il Codex Balduini, il Codex Astensis, quindi da una parte il manifesto politico, il manifesto elettorale di una dinastia, in questo caso il manifesto politico di una classe dominante astigiana. Questa è la pagina che segna per noi la nascita ufficiale del comune di Asti. Nel museo sono stati esposti i tesori, una parte del tesoro della cattedrale, generalmente argenteria, e poi c'è un, un coro molto bello, viene dall'attuale cattedrale di Santa Maria ed è stato portato già in questa chiesa nel 1700 quando la cattedrale è stata ristrutturata.